undo dunia ya mwisho kwa yeye no tutokea maana hakuna gadawa mola tunusu tuepuke kupiana mikono virusi visitenea hivi vya corona bala kupona kwa keta yanga hili hata vifo vingi Naam, habari yako ndugu mtazamaji pamoja na msikilizaji wa ZBC na tumai hujambo na ni mzima afya bila shaka. Upo tayari sasa kungaa nasi katika kipindi hiki cha ukweli si uvumi na basi leo moja kwa moja tu ni nafasi kubwa sana ambayo inahitajika kuweza kufahamika ni kuhusiana na mjadala ya vijana katika kupambana na corona. Kuna yipi ambayo alikuwa anafanya na vijana, makongamano, mjadala yao, lakini pia na hata vitu vingine vya msingi ambavyo alikuwa anavifanya vijana kwa umoja basi hayo tutayaona katika siku hii ya leo. Hapa studio nimewaalika viongozi wakuu wa wanafunzi katika vyuo vikuu hapa Zanzibar. Pembeni yangu hapa nipo na uh, rais huyo, Fahadi Makame kabisa ambaye huyu ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha Abdurrahman Al Sumait kule uh, Chukwani. Lakini vile vile nipo na bwana Muhammad Andrea Jonathan ambaye huyu ni rais wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza. Lakini anaelekea naye kumaliza muda wake vile vile. <laughs> Mimi ni Abu Bakar Harith kwa pamoja basi tukwambie tu karibu sana vile vile kama ada yetu ilivyo tuna mshiriki ambaye tutashirikiana naye nje hapa studio na kufahamu kwa ujumla huko aliko yeye utaratibu kama huu ulikuwa vipi ama hao vijana walishirikishwa katika mtindo upi basi kuyafahamu yote hayo twende pamoja hadi pale ambapo nitaweka nanga ya safari kipindi hiki lakini pia vile vile shiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa mwandishi kupitia 0777777897 ambayo ndio nambari sahihi kabisa ya kutuma ujumbe wako na kushiriki nasi maoni yako ushauri ama swali tutalikaribisha na vile vile tulisoma hapo baadaye karibuni sana viongozi wa kuu wa serikali za wanafunzi vyo hivyo nilivyotaja sumeit pamoja na suza hapa leo hatuna kuzungumza katika swala siasa huko na hatuna kuzungumza katika uongozi wenu tunataka tukaangalie tu nafasi na tumejaribu kuangalia umuhimu huu wa mjadala ya vijana kwa pamoja kwa sababu nyinyi mnaongoza kundi kubwa zaidi la wanafunzi ambao ni vijana. Tunajua vyuo vikuu vinakuwa na vinakusanya hata uh, wanafunzi watu wazima. Uh, wengine wanatuzana kutujukuu lakini uh, msingi mkubwa hasa vyuo vikuu vijana ndio wanakuwa wengi zaidi. Sasa nianze kwako uh, Fahmi uh, kwa upande wa uh, Sumait University. Uh, labda mlikuwa mmetaratibu wote pale wa vijana kwa pamoja. Labda kuna uh, muungano wote lakini umoja wote ambao mlikuwa mmeandaa katika kupambana tu na corona kwa wakati wote hadi kuhakikisha kama corona inaondoka hapa Zanzibar. Tuanzie hapo. Asante uh, sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyotambulishwa kwa majina naitwa Fahdi Makami Khamis ambaye ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Sumait. Kwa kweli sisi tulikuwa tuna, tuna mpango maalum ambao tulikuwa tumeupanga kuhakikisha tuna tunatokomeza janga la corona. Hususan ni mwanzo ilipoanzia tulikuwa tuna tumegawa majukumu kuhakikisha tuna toa elimu kwa vijana wenzetu ndani ya chuo na nje ya chuo. Hosan tulikuwa tuna siku maalum ambapo tulikuwa tunatoka hata ili kutoa elimu namna gani ya, ya, ya kujikinga na virusi vya corona. Kwa sababu tulikuwa tunaamini kwamba sisi kama vijana wa chuo kikuu tuna ABC ambayo inafahamiana ambayo inaendana na janga la corona. Kwa tulichukua tuli play role kubwa kwa kisha tuna tunatokomeza ili janga la corona. Sawa. Uh... Bwana Muhammad, hebu tuambie katika upande wa, wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza. Yeah. Na pale kuna lukuki ya wanafunzi vile vile. <laughs> e, lakini vile vile pia una lukuki ya kampasi ambazo zinazoongoza pia. Kwa <laughs> hivyo naweza kusema kidogo kuna 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 hitaji umakini wa hali ya juu katika kushughulikia <laughs> wanafunzi hawa. Kwanza yeah. tuanzie kwa upande wa ndani pale katika kampasi kuu ya Tungu, halafu yeah. gusia gusia na kampasi nyingine utaratibu ulikuwa vipi? Ah, asante sana ndugu mtangazaji. Ah, kama ulivyo litambulisha mwanzo, ni rais wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza, even if mnaambia kwamba anaenda kumalizia muda wangu ni kweli sawa daktar. Ah, kusema kweli katika kipindi cha corona, uh, kama tunavyojua kwamba wataalamu tunasema kwamba tulikuwa katika risk na ni janga ambalo lilikuja kwa kurise bila kushtukiza without preparation without anything ilikuwa ni tatizo kubwa lakini kwa chuo chetu cha Suza kusema kweli kwanza tunampongeza sana mkuu wa chuo Dr. Ali Mohamed Shen 
alifanya kazi kubwa kuongea na wakuu wa chuo kwamba jiandaeni kuchukua tahadhari na kikubwa zaidi sisi ama mimi kama rais wa ushirikiano wa wanafunzi wenzangu tukaisi kwamba lazima tuungane na chuo kwa pamoja tuandae mikakati mbadala nilikuwa kila siku nasumbua dini na msumbua DVC administration na msumbua DVC academy sometimes namtafuta paka VC mwenyewe na mwambia tunafanyaje jua swala hili na bahati nzuri chuo kwa tayari kishaandaa department maalum inayojihusisha na kutoa elimu lakini pia kuandaa vile vifaa vile tuna, tuna watu wa majengo ambao wana focus na masuala yale jambo hili kusonga lilienda vizuri lakini kwa upande wa serikali ya wanafunzi tulipoona ile hali imeanza tulichokifanya cha kwanza tulikaa na wizara yangu ambayo na wizara ya, 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 ya mazingira na, na afya nikawaambia hakisheni kwamba mnatumia mfumo wa mitandao tunajua kwamba sasa hatukutani lakini sisi tuchukueni nafasi hii hapa na bahati nzuri tulianza na campus main campus ilikuwa ni kipaumbe tuli, tuli yani ilikuwa ina, inajitolea katika kuonesha dira wapi tuende na wengine tunajaribu kufuata kiasi fulani tukaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Mwapo nakuona una umri mdogo sana. Unawezaje ku, kuhimili mikiki mikiki ya suza na <laughs> wanafunzi ni wengi sana katika hatua kama hiyo <laughs> na hasa <laughs> janga kama ile ambayo amesema awali ile kushtukiza. Hujajiandaa. Um, unajua ndugu mtangazaji siku zote uh, umri sio tatizo. Mm -hmm. Siku zote kijana kama kijana ama kama kiongozi kuna vitu tunakuangalia. Kwanza uh, utayari wako lakini pia kujithamini kwako. Cha tatu kujiamini kwako. Lakini cha nne ambacho kwa kinanisaidia sana mimi katika uongozi wangu na kuhakikisha kwamba sipati mkiki mkiki kama ndio tunayo tunayotaka kuzungumzia hapa kwa sababu nilikuwa mtu mmoja ambaye ni mtifu sana na kubali kujishusha na kusikiliza na kujidogosha kwa wakubwa walionizidi. Kwa sababu tuna baraza kuu la chuo mm -hmm. au pengine sometimes tuna management ya chuo. Bas mimi nilikuwa najaribu kujishusha na kutaka ushauri kutoka kwao. Nini tufanye? Kwa sababu mimi bado nataka kujifunza na tufikie grade fulani. Na ndio maana tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Sawa. Uh, Fahdi nawe katika upande wa Subaiti University ni chuo kinyo ambacho kina historia kubwa sana. Mm -hmm. uh, tunafahamu kwa upande wa hapa Zanzibar kwa jumla. Pia vile vile kuna mambo mengi ambayo yanafundishwa yana pale. Mm -hmm. Uh, sijui mlitumia misingi ipi ya haraka sana wakati ambapo tulipopata tu uh, taarifa hizi kwamba Zanzibar sasa tumesha ripoti mgonjwa wa kwanza na kumbuka pale tarehe 18 Mach ambapo uh, tuliripoti kesi ya kwanza upande wa Sumate vitu hivi uh, mlianzia mli kwa kwa nguvu ipi ile, ile, ile speed ya haraka za, sana labda asante asante kwa kuingia moja kwa moja siku ambayo alitangazwa mgonjwa wa kwanza mm -hmm. na kumbuka ilikuwa tuko kwenye kikao cha senate chuoni na hadi natoka ile taarifa tu, tumeipata sasa kwa sababu tulikuwa tuna mkutano mkuu ambao unajumuisha una senate ya chuo hapo ikatoka announcement kwamba kuanzia sasa tahadhari ianze so, kwa sababu na mimi kama rais wa serikali ya wanafunzi nipo pale tukapewa majukumu yetu kuhakikisha sisi tunasimamia wanafunzi kwa ujumla lakini chuo wanasimamia administration kwa ujumla pamoja na, na staff. Kwa yeah. mimi kwa upande wa wanafunzi nilipewa jukumu na nikalibeba kuhakikisha tunawasimamia wanafunzi kuweza kufahamu kwamba sasa ugonjwa umeshapiga hodi katika nchi yetu. Na tulitumia mbinu nyingi ikiwemo ni kutoa taarifa kwamba huko nyumbani wali kwa sababu wanafunzi walikuwa huko nyumbani waweze kuzingatia maagizo yote yanatoka kwenye serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kizingatia sana sana katika masuala ya matibabu kutoka wizara ya afya. Uh -huh. tunatoa elimu ya maksudi na kuwahimiza vijana wenzetu. Hapo tukaanza safari ya kusema sisi tumeanza kwa wanafunzi, sasa tuanze kwa jamii ili tuzunguka. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kila mwanafunzi ambaye ni mwanafunzi kutoka chuo chetu, hata wale ambao ni jirani zetu Suza, Zediu na wengine, kila mmoja anakuwa balozi wa kusimamia familia yake na majirani zake. Na alhamdulillahi tumekwenda vizuri na hadi sasa hivi tunashukuru bado tunaendelea na mchakato mpaka dakika hii. Leo hii tarehe nane mwezi wa saba tuna uzinduzi wa, 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 wa juhudi kubwa ambazo tumezifanya. Tunazindua kama ni society au kama tunasema ni society ambayo inaitwa yeah. infectious disease awareness day. Mm -hmm. Kule chuoni kwangu leo ni siku ya ya, ku, ya ku, kuwapa wanafunzi uelewa na maradhi ya kuambukiza tumesema tumejipanga vizuri kutoka mwanzo na hata leo ni siku maalum ya maradhi ya kuambukiza chuoni kwetu 
ambao katibu mkuu wizara ya afya leo anaenda kuifungua hii event wa wa serikali ya wanafunzi wa wa Sumaiti wa serikali ya jamu, ya ya ah sawa Hai sawa katika hatua hiyo uh, pia tusiache kuzungumza uh, wengi wao bila shaka mbona waongoza pale bwana Fahdi uh, kama ambavyo nimeuliza uh, bwana Andrea ya pale mm. uh, wanafanana fanana na umri pingine na wewe na hivi sasa sijui swala la kuku uh, kubali vile unavyowaelekeza na, na hichi so, ah, sisi tunalingana umri bwana tumetoka pamoja huku na huku so, na kwa fupi ni swala la kupuuza puuza hivi <laughs> hili lilichukua nafasi yote katika uh, maelekezo ambayo walikuwa wanayatoa au kupitia mawaziri wako na viongozi ambao wanakusaidia katika serikali na kama ulitoa hilo lilipokewa vipi sasa kwa hao wanafunzi wenzako ambao wewe kiongozi mkuu kwao Sante actually kama nianze kama nilivyoanza rais wenzangu mheshimiwa Andrea kwamba uongozi siku zote unahitaji busara na unahitaji kujishusha Ndiyo. sasa pamoja kuna watu ambao tunalingana umri lakini kuna watu ambao wananizidi au nawazidi kwa hiyo ina maana hatua hizi zote zipo sasa kwa kweli maagizo ya kitoka wako wengine ambao wanabishi ya bishia lakini mimi sikuacha kuwatumia viongozi wenzangu kwa kufanya follow up na na wale wanafunzi ambao ni wanafunzi wenzetu labda walijaribu wali, wali kama kukataa lakini ingawa haliku kwa asilimia kubwa lakini ni seme kubwa ambalo limetufanya sisi tufanikiwe maana kinu hakikisha tunamfikia kila mmoja kupata taaluma juu ya magonjwa haya na tunashukuru kwamba hakuna ile ile zile sinto fahamu ambazo kubwa zimetokezea kwa sababu kama ukiwa kiongozi umeweza kuimiliki busara mm. basi hata aliye mkubwa anaweza kukusikiliza na mdogo pia kakusikiliza sawa hebu kwa pamoja nyote tuzungumzie swala la eh, mabaraza haya ya, ya vijana kwa yeah. ujumla tukilizungumza baraza la, la, la vijana taifa yeah. lakini pia wilaya kwa ujumla nyinyi labda mlikuwa mna taratibu wote kushirikiana katika ufanyaji wa kazi tuanze na Andrea asante uh, sana mtangazaji mabaraza vijana Uh, kiupande wetu ni kwamba hususa ni kwa mkoa wa Kusini Unguja lakini pia mkoa wa Mjini Magharib kuna activity mbali mbali kwa zinaandaliwa na bahati nzuri tulikuwa tunashiriki kwa njia moja ama nyingine ikiwemo katika zile event za kuna kipindi fulani walitoa walitoa kuna vile vifaa vile vya mm -hmm. vya kuna wea vile kiasi fulani tulipata ile taarifa na tukashirikiana nao lakini uzuri ma, uzuri wa mambo zaidi makamu wangu wa rais ni mjumba baraza la vijana mm -hmm. lakini taifa kiasi kwamba tulifanya kazi vizuri kwa njia moja ama nyingine katika kushirikiana nao kuhakikisha kwamba tunasaidia jamii lakini kikubwa zaidi ambacho kwa najaribu kuonesha ushirikiano wetu kama vijana kwa sababu ilikuwa hakuna uwezo kukutana na kuana kwa watu maana zaidi tunarudia pale pale kwamba tulijaribu zaidi kutumia mitandao ya kijamii katika kuandaa maposters, kuandaa matangazo fulani, ku, ku, kuchukua baadhi ya information fulani kutoka wizara ya afya zinazotolewa tukazi speed. Lakini wakati mwingine tuna magrupu pia baraza la vijana tunayo. Pia tulichukua yani tuka tunaelimishana jamii tufanye ni hivi, tufanye ni hivi. Bahati nzuri kuna siku moja nilijaribu kwenda shamba mkoa wa Kusini Unguja. Uh, kijiji kimoja cha Unguja huko. Nafika pale tayari nikasema kwamba labda na kwenda kule nitakutana vijana wenzangu na tuna baraza la vijana pale lipo nikakutana baadhi ya vijana pale ah, nilikuwa nimevaa zile gloves nyeupe zile nikavaa na barakoa yangu mara mwanzo aliniambia bwana ah, mbona umevaa kama unaenda ku unaenda ku unaenda ku unaenda ku operation ya unaenda kuzalisha mtu nikamwambia hapana hima kuna corona na maradhi yanaua ah hebu yani kama ile awareness ilikuwa bado haijafika kule mm -hmm. lakini sisi kwa ni kipa mbele cha kwenda kutoa ile elimu na toka pata mwamko kwa sababu ninachukua paka zile simu unavomuonesha mtu angalia maiti wanavyokufa Italia na nchi nyingine mtu anapata mshtuko umeona kiasi fulani tulifanikiwa kiasi kikubwa kwa kushikana nao kwa njia moja ama nyingine vipi fadhi kwa nini kwa upande wenu smite hata sisi ni sema tumepitia njia hizo hizo kushirikiana na baraza mabaraza ya vijana ya wilaya na mkoa kwa ujumla ni kizingatia nikianza mimi mwenyewe nimekuwa mstari wa mbele kwa tunahakikisha tuna, tuna, tuna kama sisi vijana tunatoa elimu kwa vijana wenzetu ambao wao wapo mitaani lakini tulikuwa tuna operation maalum tunapita tunatoa elimu na swala jingine katika kipindi ambacho watu walikuwa wanatakiwa kuvaa barakoa ilikuwa ni shida watu kufahamu ufahamu wao ni uzito kusani ni kuanzia watu hawajazoea anasema pumzi hawapati tulikuwa tuna na, na operation maalum ambayo tunazifanya hapa togo la pili kufahamisha vijana hususan hawa dereva boda boda hata siku ambayo nadhani mkuu wa mkoa mjini magharibi alikuwepo mimi pale nilitia nanga pale kuhakikisha tuna tunatoa ile awareness namna gani kwamba barakoa tukizivaa zitatusaidia 
lakini sio tu hapo makamu wangu wa rais pia naye ni mtu ambaye ni mtu wa harakati nasema ni mama Pirika alikuwa <laughs> naye pia yuko mstari wa mbele <laughs> hata waziri wangu wa afya niseme kwamba katika kipindi kile waziri wa afya serikali kuanzia serikali kuu au hata serikali za wanafunzi unaweza kumkuta ni mtu ambaye anatumika sana kwa hiyo tulikuwa tunamtuma sana kuhakikisha tunaandaa posters tunashirikiana na mabaraza ya vijana tunatoa yale ambayo yako kule tunahakikisha yanafika kwa, ya, kwa wanafunzi kwa hiyo tuseme kwa asilimia kubwa tumeshirikiana na baraza la vijana kuhakikisha tunatokomeza ganja hii janga hili la corona sawa bwana andrea hebu tu tuambie sasa katika mafanikio yote mlo mmefanya hayo kwa upande wa kuhakikisha kwamba corona haingii kwanza katika kampasi zenu zote mm. na unajua ni kampasi nyingi chwaka tungu <laughs> pemba kampasi tisa sasa eh, sasa hizo tisa sasa eh, kiasi kwamba kwa kweli eh, na kwa kidogo napata wasiwasi mna mna unawezaje wezaje hivi ku ku asante ndugu mtangazaji sasa hebu tu tuambie sasa zote hizo kwa sababu yeah. adot tunazungumza sasa au maana yeah, tunazungumza yeah. zote hizo yeah, mefanikiwa fanikiwa vipi sasa katika hayo ambayo uh, umeeleza kuepusha <laughs> kwamba wanafunzi wasipate corona sasa ndugu mtangazaji la kwanza tunataka ni kwambie kwamba kabla ya kwenda huko tutambue kwamba suza ni chuo cha taifa na ni chuo cha serikali mm -hmm. na kiangalia pia kina kina, kina ruzuku fulani tunapata lakini pia ni ni, 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 ni ndicho kinachoonesha dira kwa vyo vingine nini nitufanye kusema kweli la kwanza katika kufanikiwa katika yote haya serikali ya wanafunzi singeweza peke yake haiwezi kabisa bila ya kuwepo mahusiano mema kati ya management na serikali ya wanafunzi na mlezi wa wanafunzi ina maana hawa watu kama wataelewana vizuri wakafanya kazi kwa pamoja popote pale mafanikio yanakuja ndio maana nasema kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu umeona kiasi fulani kwamba tuliweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu tulikuwa tunapojaribu kusema katika management wanasema saa mheshimiwa rais tumelisikia na tumelipokea tutaeka vifaa kabla wanafunzwa kwa nyumbani lakini sister yetu kwa tusheka vifaa kila campus na uzuri wa mambo sanitaiza kwa natenza sisi wenye tunjione ili kwa ni faida moja kubwa hatukufocus katika kwenda kununua yeah hatukufocus kwenda kununua au kuagizia sanitaiza Ukija suza hata ukisema bwana ndetie siku moja nitakuletea chupa moja. Kiasi mm -hmm. fulani tunatengeneza zile afu tuna distribute for every campus. Umeona? Hili jambo likatufanikisha kwa kiasi kikubwa. Lakini tukienda mbali zaidi na sisi kama wanafunzi bahati nzuri ni waelewa sana katika hususan katika masuala ya maradhi na mambo mengine na uzuri wa mambo sasa tuna watu ambao wanasoma afya direct maana yake waziri wangu anapolitoa tangazo fulani na chini onesha kwamba anamjua mtu anasoma afya kutoka mbweni basi moja kwa moja mtu anachukua kea kubwa kwa sababu anajua kwamba anaongea by profession mtu wa afya ina maana haya yote yametusaidia sana kufanikiwa lakini cha mwisho ni kwamba miongozo ya serikali ikiwemo hii serikali ya mapinduzi ya Zanzibar serikali ya Jamhuri ya Muungano kikubwa zaidi kilichotufanya tufanikiwe kingine ni kwamba tulikuwa tunajaribu sana kusikiza vyombo vya habari nini wakuu wetu wa nchi wanasema ikiwemo kufanya mazoezi unajibaiba siku moja moja unafanya mazoezi ukiwemo kutumia pengine miti shamba na mambo mengine hayo yote yametusaidia kwa kiasi kikubwa sana tena sana 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 hadi kufikia hapa na leo hii hatukubahatika kupata kesi ya corona katika chuo cha Suza paka Sebe hapa tulipo tuko sala. Inaonekana nyungu zilifanya kazi kweli. <laughs> nyungu zilifanya kazi. <laughs> Asante sana. Na uh, mtazamaji pamoja na msikilizaji wa ZBC katika kipindi hiki cha ukweli si uvumi uh, botende mapumziko mafupi tukirejea hapa tutaangalia kile ambacho tulicho kibakisha na mshiriki wetu mwingine ambaye tunaye nje hapa studio. Endelea kuwa nasi bado. Kwa wanayo tuambia na serikali kuhu Serikali na alani vikali vitendu vya wafanya miyashara Kutumia ugunjwa huu kwa faida zao kwa kupandisha beza vifaa kinga Bitha na huduma nyingine na hatu wakali zitachukulua kwa toka ubainika kufanya hivi Serikali inazuia safari zote za nje ya nchi kwa wanatunaji wake na pia kwa wale wanaokuwa na ulazima kusafiri wanapaswa kuchukua hatua za kujilinda na maradhi hayo Mungu ibariki Tanzania Naam karibu tena kwa mara nyingine wewe mtazamaji pamoja na msikilizaji wa ZBC katika kipindi hiki cha ukweli si uvumi leo tunazungumza juu ya mjadala ya vijana katika kupambana na corona na sasa hivi ni wakati sasa kuzungumza na mshiriki wetu ambaye yupo nje ya hapa studio 
na huyu ni mwana Isa Musa maarufu kama Cloud ambaye huyu ni uh, msanii wa filamu wa mwakuigiza yupo kule nchini Sweden mwana Isa karibu sana Uh, nzuri kabisa na tuanze tu kwa kujua mfumo upi sasa hivi ambao unaendelea kufanyika huko nchini Sweden hasa katika kuadhibiti vijana lakini pia kuwatumia vijana kupambana na corona uh, najua hili jangwa la corona tu limeanza huko barani Ulaya kidogo mwamko wa vijana hawakulipa uzito mkubwa sana kama vile watu wazima kwa sababu unajua timu ya vijana wa Sweden kutoka wakiwa watoto na ile mifumo inapotokeza jambo geni katika minajili ya maisha yao huwa wanapenda kuhoji kwa nini imetokea hivi na hii na athari vipi na hii inafanya vipi sasa vijana wengi wanajua kwamba ugonjwa huu wenye kuathiri zaidi ni watu wazima na wale wagonjwa kwa unakuta baadhi ya vijana wengi hawakulipa mshtuko mkubwa sana na kutokana na kwamba wanajua wanajua huu ni ugonjwa unawapata sana wagonjwa na watu wazima kwa unakuta kwamba vijana walio wengi still bado wanafanya mambo yao kama kawaida lakini wanaheshimu ile distance na kwa mfano kwa mfano kama sasa hivi hapa Sweden bado hawaja hawaja ruhusu baadhi ya maeneo yale ya watu kujichanganya kwa mfano kama kipindi hichi Sweden ni kipindi cha sama na ni kipindi ambacho vijana wengi wanapenda kwenda kusherehekea kwa pamoja katika mkutano wa pamoja hasa huku Sweden mpaka sasa hivi wame limit unakuta kwa mfano hawaruhusu kukaa watu zaidi ya kwenye mikoshiniko ya watu na zile sehemu za vijana ambao wanaokwenda kujirusha tunasema ni club zile bado hazijafunguliwa kwa hapa nchini Sweden na masuala ya kuvaa barakoa kwa asilimia kubwa sana hapa Sweden vijana wengi hawatumii kuvaa barakoa kwa sababu tu wanatuheshimu ile distance ya hatua mbili na kuweza kunawa maji na kupaka ile sanitizer malish. Mhm. Mm Sawa, sasa labda katika mifumo ya elimu ambayo inatolewa kwa hawa vijana kama ulivyo tangulia kusema kwamba kidogo ni wazito sana katika kukabiliana na swala hili au jambo lolote ambalo litokeza katika nchi kutokana na mfumo wao kuhoji hoji labda mifumo ya elimu ambayo inatumika sasa hivi na nchi kuhakikisha kwamba kuendelea kuwakumbusha na kujisahau au unajua kidogo wenzetu wameadvance sana katika swala la utoaji taarifa na kama utakumbuka hizi nchi za Ulaya hususan kama Sweden wanajali sana watoto kujia vijana na walemavu kwa hiyo ina maana inapotokezea tatizo lolote si la hili corona tu jambo lolote lipitokea la mshtuko wako makini sana kuweka vileperushi kila mahala kwa hiyo tunachokizungumza kwa mfano kila nyumba kwa hapa nchini Sweden unakuta imewekewa wamewekewa posters zile za kuonesha kwamba jinsi gani ya kuweza kujikinga na swala zima la corona kwa njia za kunawa mikono njia za kukaa distance njia za kupaka sanitizer kwa hiyo hiyo ni vitu vya kawaida na bado bado vinaendelea hata ukienda katika na supermarket na mpaka sasa hivi kuna baadhi ya maeneo ukienda kama Sweden hawaangalii vijana peke yao tu unajikuta kwamba mnapanga foleni kwa distance ile kwa hatua zile za kutokukaribiana na elimu kadiri ya siku kwa sababu bado Sweden ugonjwa wazetu wanaendelea kutangaza bado upo na bado haujakwisha kwa hapa nchini Sweden nashukuru nyumbani Tanzania alhamdulillah ni kwamba kwa asilimia kubwa tuseme umepungua ama unaonekana kusha kabisa ili ni jambo la kushukuru sana lakini kwa hawa wenzetu bado kuna changamoto. Kwa hiyo vijana pamoja na watu wengine still bado wanapitia elimu za vipeperushi barabarani, habari za kila siku zinatolewa na mifumo ya, ki, ya kimasomo kwa, kwa upande wa vijana kama nilivyokuambia mwanzoni iliyopita ni kwamba sasa hivi watu wanasoma kwa njia ya mitandao. Kasoro nadhani wiki tatu nyuma ziliyopita sasa hivi shule huko Sweden zimeshafungwa. Kwa hiyo ina maana vijana wengi wanajisomea nyumbani na wengine wanajisomea kupitia katika social media nyingine mbalimbali lakini kujichanganya changanya ile kama vile nyumbani Afrika uwezi kuwapata vijana wengi wakajichanganya changanya kwa sababu sehemu nyingi za kujichanganya zile zime bado hazijaachiwa wazi sawa uh, bwana cloud sisi kwetu huko Tanzania na hasa naizungumzia Zanzibar tuna ule mfumo wa ugatuzi mambo mengi yanaanzia huko chini na tuna kawaida ya kugawanya majukumu kwa kila mtu kwa mfano mabaraza haya ya, ya, ya vijana, wilaya, taifa kwa jumla 
Sasa sijui kwa upande wa Sweden uh, labda vijana wenyewe kundi hili lilikabidhiwa jukumu lipi la, la kufanya ili kuhakikisha kwamba wao wanakuwa ni moja ya chachu ya kuhamasisha watu kujikinga na corona. Uh, unajua mifumo ya nchi kama ninavyokuambia ndugu mtangazaji kidogo ni niseme inatofautiana. Unajua Sweden kidogo na nyumbani Tanzania hata yale mapokezi ya mshtuko wa ugonjwa walivyopokea nyumbani wata vijana wa Tanzania na vijana wa Ulaya ni tofauti. Nyumbani kidogo wao wamepata mshtuko mkubwa lakini hapa kama nilivyorudia tena mwanzo ni kwamba ni sende ndani sana kwa sababu sijaona hiyo juhudi ya vijana wengi ambao kama vijana wamejitolea kufanya kitu fulani kwa ajili ya, ya vijana isipokuwa serikali ya Sweden pamoja na taasisi husika zinajitahidi sana kutoa taarifa kwa watu wote na hasa hasa najua Sweden huku wanapenda kudili na wale watu ambao wanaupata athari kwa haraka kwa unakuta kwamba wao Sweden akili yao kubwa wamaekeza kwa watu wazima na wagonjwa kwa sababu hao ndio wanaokufa sana kwa hili gonjwa. Na wengi ndio wanaoathirika watu wazima sana. Kwa hiyo maana kea kubwa sana hapa Sweden wameitolea macho sana kwa watu wazima na wale ambao ni wagonjwa. Lakini kwa vijana kwa sababu wanasema wazi kwamba vijana huu hayo haiwapi tabu hii corona wao. Kwa sababu kutokana na miili yao na afya zao zilivyo. Kwa hiyo maana wamewekeza nguvu sana kwa watu wazima na wagonjwa. Sawa, hebu bwana Claude zungumzia labda kuna misaada yote ambayo inatolewa kwa wale ambao wameathirika na corona na kupona au ambao bado wanaendelea katika mfumo wa matibabu. Kwa hapa nchini Sweden ndio. Uh, unajua uzuri wa wa nchi ya Sweden ukifuatilia vyombo vya habari tofauti na zile nchi kama Italy, Spain na Marekani ni kwa mfano Spain, Italy na Marekani ni moja ya nchi ambazo kidogo zimepata mtikisiko mkubwa sana wa hili janga. Sweden ni pamoja na kuwa na wagonjwa wengi na wengi wamekufa lakini still haikuhitaji msaada kutoka nje. Mambo mengi ilikuwa ina ina recover mwenyewe. Na utakuta kwamba ni nchi ambayo kidogo inajimudu sana kiasi kwamba hata baadhi ya huduma za usafiri huko zikawa ni sehemu kubwa ilikuwa ni free. Kwa mfano mabasi yale yanayokwenda mwendo wa kasi na mabasi ya kawaida yote haya yalikuwa watu wanapanda free bila ya kulipa ili wasi banane banane ila training na safari nyingine za masafa marefu ndo watu wanalipia kwa hiyo niseme tu kwamba Sweden hakukuwa na ile donation za kutoka sikuu kwenye makampuni kusaidia Sweden kwa sababu ni nchi ambayo kwa kweli inajiweza vizuri kwa sababu watu wenyewe hawazidi zaidi ya 10 million kwa hiyo waliweza kujidhibiti vizuri na hawakuhitaji msaada mwingine kutoka nje tukifuatilia mambo ya habari hatukusikia mahala Sweden inahitaji msaada kwa ajili ya swala hili la corona Sawa asante sana bwana Cloud tutarudi na kwako baadaye kidogo katika uh, kuendelea na mjadala huu uh, wa uh, swala la vijana hili kushiriki katika kupambana na, na corona mjadala yao asante sana kwa hatua hii ya kwanza Asante na, uh, tumemsikia Cloud uh, kutoka kule Sweden uh, hali kidogo ni tofauti kama tulivyozungumza uh, nchi tofauti bara tofauti kwa hiyo mifumo pia itakuwa iko iko tofauti mimi nafikiri sasa tutazama ujumbe mfupi ambao umetumwa na wanaotusikiliza lakini pia wanaotuangalia katika kipindi hiki kama kuna swali lolote maoni ama ushauri waweze ku ama tuweze kutazama hapa uh, nikianza na ndugu yetu wasema huyu Mohamed kutoka Chukwani uh, Anamuhusia sana somo yake Mohamed Andre kutoka Suza bakie na ushujaa huo huo bila ya kumsahau e, kaka yake pia Fahdi e, kwa pamoja e, mna, mna, mna pewa moyo kwamba muendelee e, kufanya kazi hii hadi pale ambapo mtakuwa mna, mna, mna staff sasa na mna hapa kijiti hiki cha e, cha mbio za urais wengine wa, wa vijana wameumia sana kuhusu kazi kwa sasa e, Karim e, Waziri kutoka Mbagala vijana sawa mpoto za kazi sana wengine uh, majukumu yao shughuli za fanyiki biashara zilizodorora zili, zili kwa kiasi kikubwa uchumi na ukateremka kwa kiasi kikubwa sana kwa hivyo unakuta kwamba mambo kidogo hata maisha yalipungua yali uh, ndugu Andrea na ndugu Fadi wanafunzi wengi wanatumia teknolojia ya mitandao uh, mbinu gani ambazo mmetumia za kiteknolojia kuhakikisha kwamba mmetoa elimu ya kuhusu ugonjwa wa corona kwa ndugu zetu uh, wale mavu wa chuo na jamii kwa ujumla. Huyu ni Abdul Salam Hassan Bakar kutoka Mea. Nianze na kwako uh, Fahdi. Okay. Kama wala nimshukuru muuliza swali ambaye anauliza kuhusu mfumo wa teknolojia 
jinsi gani ambao tuliwawezesha watu wenye mahitaji maalum niseme sisi mimi katika serikali yangu ya wanafunzi nina wizara ya afya mazingira na watu wenye mahitaji maalum kwa hiyo almost tunapofanya kitu chochote lazima tunahakikisha kinafika kwa watu wenye mahitaji maalum kama wizara ya afya ina, ina kitengo cha watu wenye mahitaji maalum tulihakikisha kwa kipindi kile kwa unajua sisi serikali ya wanafunzi tuna mfuko ambao tunatumia tuna, tuna, wa serikali ya wanafunzi tulinunua baadhi ya vifaa kwa hakisha tunawapa watu wenye mahitaji maalum lakini pia tuli mimi nikiwa mimi mheshimiwa mwe, rais ambaye mara nyingi sana nilikuwa napita kwenye taasisi za NGOs kuomba misaada kwa ajili ya, ya wale watu na tunashukuru nilipata misaada kutoka shirika la NGO Milele Foundation pamoja na kuna taasisi inaitwa Wajamama wakatusaidia vifaa ambavyo direct vilifika kwao watu wenye mahitaji maalum kwao tuna Kuru tumepiga hatua kubwa lakini pia hata elimu tulikuwa tunawapa elimu ambayo wao wao asijione kama ni watu ambao wame wametengwa lakini kitu cha kushukuru kwamba shughuli kwetu hatuna watu wenye mahitaji maalum makubwa ila tulilazimika kuhakikisha kama tulivyozungumza mwanzo tunashirikiana na mabaraza ya vijana kuwafikia watu ambao wana mahitaji maalum kwa mfano wasioona na wasiosikia katika mitaa yetu au jamii zetu ambazo Andre, hebu kuzungumzia kwa upande wa Suza. Ah, uh, asante ndugu mtangazaji lakini pia ni mshukuru anaoleza swali. Ah, uh, kiufupi nataka nimwambie tu kwamba katika chuo chetu cha Suza watu wenye mahitaji maalum kwanza tuanze katika serikali za wanafunzi. Siku zote tunapokuwa kiongozi lazima nao waangalie. Na bahati nzuri nilo angalia kwa kuwapa nafasi ndani ya serikali za wanafunzi kwa sababu wale ndio watawasilisha watawasilisha wenzao juu nini wanahitaji kwa kipindi kile. Lakini kutokana na majanga haya ya corona hizi tunasema hizi ndoo za kuwekea maji zina na kuna wea ziko katika grade tofauti fault manake kama tuna mtu ambaye pengine hawezi pengine ana mahitaji maalum pengine tujalie kwamba ni, ni, ni mlemavu pengine wa, 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 wa kutembea na mambo mengine basi anaweza kuipata ile huduma kwa sehemu yenye urahisi zaidi hata ukija pale geti ni kwetu suza main campus tungu utazikuta zile ndoo ziko katika grade tofauti fault hii unajua sasa ilivyowekwa kwa ajili ya mtu fulani lakini pia vijana ambao kwamba wenye mahitaji maalum tayari tunawakilishi wao na alisaidia kuweza kuchangia katika kwa njia moja ama nyingine. Sawa, sasa labda tuzungumzie kuhusu mifumo ya mijadala kwamba yeah. yani mmeandaa kabisa uh, kila baada ya wiki moja yeah. uh, ingawaje tuko tunajua fika watu hawakutani mm. lakini hata huko katika mitandao kulikuwa mm. na mjadala labda rashmi ambayo kwa mnaiendesha Uh, kukumbusha na kuwahamasisha mm. wengine kwamba washukuru majukumu yao haya kwa kukumbusha watu wengine kwa upande uh, wano wote wawili vyo viko hivi suza pamoja na smite fahadi hebu tuambie ndio kwanza nishukuru kwa kwa swali mba, kwa mba tulikuwa tunafanya mijadala maswala kama haya kipindi cha nyuma mimi niliwahi kuwa balozi wa maradhi ma ya kuambukiza Tanzania kuna taasisi inaitwa feed the future advancing youth huu mpango ulianza before ya corona kuja Tanzania lakini tulikuwa tunazungumza katika maradhi ya kuambukiza usani magonjwa ya zinaa yale lakini baada ya kuwa kuingia corona tukaingeziwa na kile kwa tulikuwa tuna, tuna, tunafanya kazi kupitia hii taasisi kama serikali ya wanafunzi lakini tulikuwa tunatoa elimu kwa maksudi maana yake katika kipindi kile cha corona mpaka sasa hivi swala hili bado linaendelea tunahakikisha kwamba tunatoa elimu kwa, 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 kwa wanafunzi wenzetu lakini pia hata kwa, kwa jamii kwa ujumla. Sawa. Okay. Pipi uh, kwa pande wa Suza Andrea. Uh, kwa pande wa Suza pia lilikuwepo lakini pia lilienda mbali zaidi kwa sababu tuna umoja huu wa marais Tanzania maana yake kwanza sisi kama umoja wa Tanzania tulishirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa ni, ni, ni balozi mwema kwa mwezake mm -hmm. ama anamuuliza rais mwezake labda unafanya nini chuoni kwenu? bati nzuri kuna marais kutoka judizi mkule kuna marais marais kutoka yudo na sehemu nyingine tunashirikiana kupeana taarifa tufanyeni hichi tufanyeni hichi jamani kesho kuna hichi tufanyeni hichi kesi fulani tuweza kufanikiwa kesi kubwa kuendesha mijadala lakini kiupande mwingine ukija katika serikali yangu kama wanafunzi tulikuwa tuliweka zaidi kipaumbele katika kuandaa matangazo tofauti tofauti ya kutoa elimu baadhi ya clip kwa tunaweka tunaelimisha kuhusu na corona zipo nyingi tu tuliziweka ile kuhakikisha kwamba ile janga linaweza kufanya nini naweza ku, ku, kupata watu ambao watakuwa wameelimika ama wanaweza kufikia hatua fulani likapungua haya sawa eh katika hatua hii ya msingi ambayo umetangulia kuisema hapa yeah. uh, wote wawili katika hatua hiyo ya kuandaa mjadala hiyo yeah. uh, hebu tuambie labda matokeo sasa ya haraka ambayo ilikuwa inapatikana ilikuwa inapatikana vipi fahdi kwa, kwa matukio ya haraka 
kutokana na hivi jadala watu wingi wali, wali, walipokea ule ujumbe na husani kama nilivyosema mwanzo kwamba tulikuwa tunamfanya kila mmoja kuwa balozi wa, wa jamii yake ambayo anaisimamia kwa hiyo tunashukuru wanafunzi walilibeba lile kwamba hili ni agizo kutoka chuoni lakini sisi kama vijana tunasema kwamba vijana waliosoma waliofika vyo viko san degree ni watu ambao wameshabobea mm -hmm. kwa hiyo wanajua wakielekezwa wanafanya nini kwa tunashukuru hata kule kwa kwenye jamii zetu ambazo tunatupo tuna, tuna wao walikuwa na play rule kama hizi sikuona kwamba wanafunzi wa chuo changu au chuo chetu Abdurrahman Asmit kwamba tunawakuta katika zile sehemu za mizozo au sehemu zenye watu wengi kwa hiyo ni sehemu kulikuwa na positive receiving ya ile information about the door sawa eh Robda von uh, Andre katika upande wa vyo vikuu kuna uh, mapendekezo au uh, maombi yoyote yalikuja kutoka katika taasisi nyingine ambazo kwa ndogo ndogo za za taaluma pengine vyo vya amali kunje yeah. visaidie na hasa ulizungumzo kamba sometimes na kama tengeneza yenyewe ndio uh, mapen, matembe, mapendekezo ama maoni ya kusema kwamba wasaidie katika chuo chetu cha sura alikuwepo mm -hmm. Kuna taasisi moja nimesahau kuna baza vifaa ilituletea pale na ukija pale ni sauti za logo zao waliweza kutoka katika chuo cha Suza pamoja na chuo cha IPA Public Administration pale. Mm -hmm. Kiasi kwamba na sisi kwa hatukatae tunapokea kwa sababu tunajua kwamba dunia ilikuwa katika hali ya hatari zaidi. Na maana siku zote tunapokuwa na shida basi huwezi kukataa ushauri endapo unalenga kujenga. Tulipokea na tukafanyia kazi. Yeah. Mm -hmm. Sawa, sasa hatua hii ambayo tuna, tunajaribu ku, kuitazama ni katika nyinyi kupokea kwenu nyinyi. Sasa nyinyi kuwapa wengine ili mlitazama vipi? Kuwapa na kuwapa misaada. Eh, hey, kwa sababu uh, na hasa Suza, Smith hujasema kwa labda ulikuwa mna kitu umezalisha pale kwa sababu wengine. <laughs> Lakini Suza amesema azalisha sanitizer wenyewe. <laughs> Nyinyi mlifanya juhudi yote kwenda kuwasaidia wengine ambao unahisi hawa wanahitaji msaada moja kwa moja kwenye taasisi zote zile. <laughs> Uh, kwa hilo ndugu mtangazaji kwa sasa siwezi nikalizungumzia sana uh, ila hili swala siku zote mtu anapokuwa ana, anahitaji msaada basi tayari moja kwa moja anaweza kutupata lakini siwezi nikaliingilia sana kiundani zaidi na liachia uongozi wa chuo zaidi haya sana sana uh, sasa nafikiria ni muda umesogea kweli kweli na yeah. yangalia tena ujumbe mwingine ambao umetumwa ume, ume uh, Jumatatu shabani kutoka Mzamba Rauni na tunaendelea kupambana na uh, janga la corona Mungu atatujali uh, inshallah uh, katika hatua hiyo na tutafanikiwa. Uh, Ngeni sana ZBC kwa kutu elimisha jamii uh, by uh, Runai Tham. Sana sana Runai Tham kwa kushirikiana nasi lakini pia kwa kuyunga mkono uh, ZBC katika hatua hiyo ya kwanza. Uh, nirudi sasa kwa uh, Isa Musa Cloud kwa mbara nyingine ili no. aweze kutusaidia katika hatua nyingine. Bwana Cloud, hebu sasa tu, tuzungumzie katika eh, mifumo ya ushirikiano. Najua huu kuna umoja wa mataifa ambapo kuna mambo ya msingi kama haya yanakuwa yana na ushirikiano mkubwa sana ukilinganisha pia na mataifa mengine. Na hasa nalizungumzia ile shirika la afya dunia WHO. Kulikuwa kuna ushirikiano vipi kwa mataifa? Uh, kwa, kwa tukifuatilia vyombo vya habari unajua masuala kama haya kidogo lazima uwe unaingia ingia sana kwenye habari ujue ni kitu gani ambacho kimezungumzwa na kitu gani kinachoendelea na tukitizama kwa upande wa mashirika ya ya duniani yanatoa ga sana ushirikiano mkubwa sana kwa mfano ingawa hapa katikati kidogo kutokezia changamoto za unanchi kadhaa sikuwa nimekariri ni nchi gani iliwahi kutoa dawa fulani ambazo kidogo zilionekana kwamba zinaweza zikasaidia lakini baadhi ya shirika kuu la 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 la, la afya duniani likawa limepinga ile dawa kwa hiyo ikawa tena wengine wakasema tujaribu dawa hizi za korona lakini still bado zikawa zinaruhusiwa kutumika lakini still bado zikawa zina zina bado wanaleta ugasi ugati na katika swala la mashirika haya kusaidiana katika nchi za Europe pamoja na nchi kule za Marekani kwa kweli nchi za huku zinasapotiana sana ndio kama utakumbuka hata ivotokezea ile Italy baada kuwa wamezidiwa kwa kuto kwamba mpaka China walipeleka msaada mkubwa sana Italy halikadhalika na nchi kama za Sweden pamoja na nchi za Canada zilipeleka msaada mkubwa sana nchini e, Italy kuweza kupeleka kama vifaa pamoja na kuongeza madaktari ma, 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 ma kwa sababu iligonjwa 
ilifika time mpaka madaktari na wauguzi lilikuwa nalo linawadondosha ilikuwa sio tu watu wengine wa kawaida mpaka wagonjwa yani wanapata wagonjwa tu ha, wanapata ugonjwa wa madaktari wanapata ugonjwa wa wauguzi kwa hiyo ilikuwa ina changamoto kwa ni sema kwamba kwa nchi za Ulaya pamoja na nchi za mabara ya, ya Amerika zinashirikiana sana kutokana ili janga hili sawa bila nina moja la kuongeza kwa nyumbani ndio na moja la kuongeza kwa nyumbani E, kwa upande wa nyumbani ili ndo 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 nilikuwa natamani nipate swala kama hili. Najua wenzetu kulaya wanajiweza sana. E, lakini nataka niwaambie nyumbani tusijisahau pamoja na kwamba inaonekana kwamba dalili kubwa imeonekana imekwisha ama imepungua kwa asilimia kubwa lakini hasa vijana wenzangu. Tuone China, China walitangaza kwamba kule ngome imeisha kabisa. Lakini baada tu kufungua mipaka na watu kujichanganya hali ikaanza kujitokeza tena upya kwa asilimia zaidi ya hamsini kuonekana kwamba ule ugonjwa umejirudia tena. Kwa hata na sisi wa Zanzibar pamoja na wa Tanzania kwa ujumla hususan ni vijana usipuuze tukachukua kwamba labda huu ugonjwa ni wa Ulaya ama ni ugonjwa ni wa wagonjwa ama ugonjwa huu ni watu wazima hapana. Vijana lazima tuoneshe mfano wa kuweza kuwa wa mfano wa kuigwa. Yaani tunawe mikono kama kawaida mimi na kama tunakwenda mashule tunakwenda makazini lakini to make sure kama tunanoa mikono kuna kazi ile distance inazotakiwa tunapaka sanitizer na ikibidi kwenye mkushanyiko mkubwa basi tuweze kuvaa barakoa hususan ni kwa ndugu zangu wa Afrika hili nalisisitiza na sana kwa sababu bado huu ugonjwa pamoja na kwamba umepungua ama unaonekana kusha kabisa kwa nyumbani lakini anything can happen sawa asante sana bwana uh, Isa Musa Cloud uh, kwa hatua hiyo shukran sana na sasa moja kwa moja hapo hapo na unganisha na kuzungumza na bi Shafira Ali Hussein ambaye huyu ni uh, uh, natakusema ni, ni mfanyakazi wa Zanzibar Youth Forum uh, bi Shafira hebu tuambie katika upande wa kundi la vijana labda kuwa kuna mijadala yoyote ambayo mnaiendesha kuhakikisha kwamba uh, corona mnaimaliza hapa Zanzibar na kuchukua juhudi yoyote ya msingi na hasa tuende kwa haraka zaidi kwa sababu muda kidogo umesogea sogea Okay, sana sana ndugu mtangazaji. <coughs> Sisi kwa upande wetu kama Zanzibar Youth Forum tumechukua jukumu la kuwaelimisha vijana, wale vijana waende mitaani wakawaelimisha vijana wenzao, lakini pia vijana wale hatukuwapeleka watupu watupu, tuliwapeleka na vifaa ambavyo vitawasaidia vijana kujikinga na hili janga la corona. Vifaa ambavyo tuliwapeleka navyo kama ni ndoo zile za mifereji tukawapeleka na sabuni za kunauya mikono pamoja na vitakasa mikono bila kusahau tukapeleka mabango stickers pamoja na vitu vingi ambavyo vitawapa vitawapa urahisi katika kuelimisha kwao ndio Sawa. na barakoa pia tuliwapa lakini bila kusahau kwa taarifu masheha kwa sababu huwezi tu kavamia sehemu katika shehia alafu ukaanza kuelimisha watu bila shaha kuwa na taarifa hiyo na sehemu kubwa ambayo tulifanya kazi nayo ni kaskazini a haya e, shafika kwa kumaliza kwa sababu ya wakati wetu leo uh, tumechukua mwingi sana hebu zungumzie labda kuna uh, wenzenu ambao pengine wanashughulika na uh, shughuli za vijana ambao umeshirikiana nao hawa kuhakikisha kwamba mnapeana nguvu katika kupunguza uh, maambukizi ya virusi vya corona hadi hapa tulipofikia leo samani eh labda tuzungumzie tu kwamba labda kuna mashirika au taasisi ambazo zinafanana na nyinyi katika kushughulika na vijana eh hao mshirikiana yeah. nao na mkasaidiana majukumu na mkapunguza corona kama iko hivyo tueleze eh, katika mashirika ambayo tulisaidiana nayo kwanza kuna kuna organization inaitwa pamoja pamoja yusa sorry Mhm mm na labda kama Milele Foundation, Milele uh -huh. Zanzibar Foundation uh -huh. pamoja na CSO za Dar es Salaam Sawa, uh, labda na watu wengine tu hivi hivi moja moja ambao walikuja wanatoa msaada na hivi Ndio Haya Asante sana. Eh Shafira na kushukuru sana kwa hatua hii. Uh, tulitaki tulihitaji kupata mengi kutoka kwako lakini 
eh, muda ndio uh, unatubana sana lakini pia bwana Cloud nawe pia kutoka Sweden tunakushukuru kwa hatua kubwa ambayo umeendelea kuchukua lakini pia kwa ushirikiano ambao unaendelea kutuonesha kadri ambavyo uko unahitaji kuungana nayo shukrani sana kwenu nyote ambao umeungana na sisi leo kutoka nje hapa studio za ZBC Asante Shukrani sana Ah, lakini pia sasa ni chukua nafasi hii pia nanyi kuwashukuru na sikupendi nafasi hata ya kusema la mwisho kwa sababu muda umekwenda sana. Eh uh, Muhammad Andre hapa pamoja na uh, uh, Fahdi ni washukuru nyote kwa pamoja na fikiria ni niseme tu ni watakie majukumu mema ya kazi huko mnakokwenda katika vyo vikuu. Na uh, mtazamaji pamoja na msikilizaji wa ZBC kwa niaba ya wale wote ambao wamefanikisha kipindi hiki leo tulikuwa tunazungumza mjadala ya vijana katika kupunguza maambukizi ya virusi vya corona. Jina langu ni Abu Bakar Harith na kumbia asante kwa kuitazama ZBC asante pia kwa kuendelea kuunga mkono kipindi hiki cha ukweli si ovu mtukutane kesho Kuna pako kimbilia mola turufu au ndo dunia ya mwisho kwa yeye no tutokea maana hakuna gada mola turufu anayekwenda safari akirudi ahakikishe kabisa mimi jamani nimerudi salama wasio salama pimwa vizuri usichanganyike na watu tuepuke kupiana mikono virusi visichenea hivi vya corona maradhi haya asilimia sitini yanachangiwa na watu kukusanyika pamoja bala maradhi haya kwa wananchi wote barabara wazazi mwangu wa pema tuamini 